中国选手绝境反转比赛打破中国临近的尴尬历史，首摘世锦赛金牌创下佳话。中国田径里有一项运动在世界范围内处于劣势，那就是男子跳远项目。一直以来，中国男子跳远的实力都很让欧美选手放心。这一情况在2022年后彻底反转，最大的功臣就是这位辽宁小伙王嘉男。1996年8月27日出生于辽宁省沈阳市， 2 0 0 5年进入辽宁省沈阳市体校， 2 0 1 2年进入江苏省体工队。2013年，王嘉男初出茅庐，获得第二十届亚洲田径锦标赛男子跳远冠军。2016年，王嘉男闯入里约奥运会男子跳远决赛，最终凭借8米7的成绩获得第五名。之后，王嘉男在世界大赛屡屡碰壁，在拿下2018年亚锦赛男子跳远冠军之后，在2019年的多哈世锦赛，王嘉男以8米20排名第六。再度无缘领奖牌，国内的冠军和亚洲的冠军，王嘉男从无失手，却多次在世锦赛折戟沉沙。跳远项目，中国人更是没有一个人能站上世锦赛的领奖牌。伴随着质疑，王嘉男再度出征。2022年世界田径锦标赛男子跳远决赛，现场聚集了一众世界顶尖跳远名将，所有人都以为王嘉男不过是陪跑的，更别说拿下冠军了。此时最受大家期待的是希腊选手滕托格鲁，东京奥运会冠军得主，男子跳远现役第一人，地表最接近跳远记录的男人。只要他参加了跳远比赛，无论是奥运会还是世锦赛，滕托格鲁都能一跳定生死，因为这位选手的比赛状态非常好。对于跳远这项运动来说，比赛状态对结果影响非常大。滕托格鲁猛冲上板，第二跳就跳出了匪夷所思八米三零，干到了场上最高成绩。此时，其他的选手们甚至没有摸到八米零零，这就是高手，一跳就几乎终结了比赛。滕托格鲁或许是还嫌弃其他选手的心理压力不够大，在第三跳又干出了八米二九，虽然没有打破自己的八米三零，却给现场所有选手的背上加了重重的一座山。此时，中国选手王嘉男开始发力了，这一跳，中国选手跳出了八米零三，虽然没有打过滕托格鲁的成绩，却保住了接下来的比赛资格。一个又一个选手发起挑战，然后一个又。一个的失败，没有机会了。滕托格鲁完成最后一跳，这一跳让观众都恨不得跳起来。Uh, uh. 滕托格鲁竟然跳出了八米三二。在比赛即将结束，并且没有人接近的情况下，滕托格鲁再度打破了自己的成绩。王嘉男此时压力非常大，他只剩下最后一次机会了。中国选手能不能踏上世锦赛的领奖台，就在这一跳中。So Wang, the last opportunity for him to bag himself a world championship medal. Well, that was massive, and he's got the green flag. Well, very much like Zetti did. He's running back down the home straight. 助跑加速上板落地，这一跳成绩是八米三六。中国选手竟然击败了奥运会冠军，在跳远现役第一人的手中夺走了世锦赛金牌。Well, we've talked about Ted Agalu coming good on his last jump. 中国选手在绝地中逆转成为冠军，以八米三六的成绩打破赛会纪录，为中国跳远队拿下世锦赛的首枚金牌。这场比赛让我不禁开始期待，在二零二四年的奥运会上，王嘉男在男子跳远比赛的表现。视频到此就结束。如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。咱们下期再见。